ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் உங்களை நாங்கள் அன்போடு வாழ்த்துகிறோம் We lovingly greet you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Bhoomile andavara Yesu Christu manidanai avadarithar enbadai nam ellavaru marindirukrom. We all know Jesus Christ came and lived in this world in flesh. Avar pirappu arpudamanadu adisiyamanadu aachiriyamanadu. His birth is a wondrous and a miraculous thing. அதற்கு பிறகு அவர் தன்னுடைய பெற்றோரால் வளர்க்கப்பட்டார் என்பதையும் வேதாகமும் மிக தெளிவாக பதிவு செய்கிறது ஆண்டவரால் முன்குறிக்கப்பட்டபடி முப்பதாவது வயதிலே ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய சித்தத்தின்படி ஊழியத்திற்கு வருகிறார் and as it was preordained by god he came into the ministry when he was 30 years old according to the will of god israel desam muluvudilum avar ooliyam seidar endradai nam arindirukrom we know that he ministered all over the land of israel arpudangalinalum adayalangalinalum than oru messiya engra vishayathai makkalukku theliyupadutha viruminar nammudaiya rakshagaraagi yesu christu Our Lord Jesus Christ wanted to clearly state to the people through signs and wonders and miracles that he was the Messiah. அவருடைய ஊழியம் பழைய பாட்டில் சொல்லப்பட்டதனுடைய நிறைவேறுதலாய் இருந்தது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We also know that his ministry was the fulfillment of the prophecy which was said in the Old Testament. பழைய பாட்டில் ஏறக்குறைய அனைத்து திருக்கு தரிசிகளும் மேசியாவாக இயேசு கிறிஸ்து மரிப்பார் என்பதை சொல்லி இருக்கிறார்கள். Almost all the prophets in the Old Testament they have said that our Lord Jesus Christ the Messiah would die. வேதாகமம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆதி ஆகம புத்தகத்திலேயே மேசியா என்பவர் இந்த உலகத்தில் மக்களுக்காக பாவங்களுக்காக மரிப்பார் என்பதை சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் நினைவு கூறுகிறோம். We also bring to remembrance that even in the book of Genesis it is clearly said that our Lord Jesus Christ the Messiah would die for the sins of the people. தானியல் சொல்லும் பொழுது சங்கரிக்கப்படும் மேசியா என்று இயேசு கிறிஸ்துவை குறிப்பிடுவதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியும் அவருடைய பாடுகள் மரணம் எல்லாவற்றையும் குறிப்பிடுவதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் and isaiah registers how he would be undergoing suffering and also how he would die for us பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் இந்த பூமியிலே அவதரித்ததனுடைய நோக்கம் அவருடைய வாழ்க்கையின் கடைசி வாரத்தில் மிக துல்லியமாக நிறைவேறுகிறார் The last week of Jesus Christ on this earth. மொத்தம் 8 நாட்கள். Totally 8 days. என்ன நடந்தது? What happened? அதை தான் நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். That is what we are about to meditate. அதாவது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வெற்றி பவனியாக கழுதியின் மேல் வந்த நாள் முதல் அவர் உயிர் தழந்த நாள் வரை. That is the triumphant entry of our Lord Jesus Christ uh, on the cult and till his death. And the Bhoomil Andavara Yesu Christ in the day of the day of the day, it is a very important thing to do with the day of the day of the day. And the week that our Lord Jesus Christ lived on this earth, the last week of his life, it contains of many very important incidents. And the day of the day of the day of the day of the day, மிக மிக வேதனையான இழிவான காரியங்களும் நடந்தது அதே சமயத்தில் மிகவும் இனிமையான ஆச்சரியமான காரியங்களும் நடந்தது பழையர் பாட்டில் தீர்க்கதரிசிகளால் சொல்லப்பட்டு நூற்றாண்டுகளாக கோடிக்கணக்கான மக்களால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு சம்பவம் தான் 
எப்பொழுது நிறைவேறும் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்திருந்தார்களே அந்த நிகழ்வு நடந்த காரியங்கள் தான் எட்டு நாட்கள் and these eight days are the days where people have been expecting for the things which are about to come to pass vedagamam pala nootrandugalaga pala saritra aasiriyargalai veithu sollikonde irundha sambhavam than and the eight naatkalil nadai petrad and the incidents which took place on those eight days were uh, said by the authors uh, who had written the bible பூமியில் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் கடைசி வாரம் என்பது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று துவங்குகிறது அந்த நாளில் இஸ்ரவேல் தன்னுடைய தலைநகராக எருசலேமில் கூடி வருகிறது அந்த எருசலேமை சந்திக்க இயேசு கிறிஸ்து புறப்பட்டு செல்லுகிறார் and on that day the nation of israel comes together in the to its capital in jerusalem and jesus goes to the capital israelayum avargal migavum punidamaga kerudugiradana devalayathiyum thannudiya kattupattirkul kondu varuvatharkana oru arpudamana munnedupu dhan aandavara yesu christuvinudaiya bhoomiyil kadaisi varam the last week of our lord jesus christ it is actually the week where he uh, he takes control of israel and also of the holy temple israelin rajakalodum avargaludeya varigalodum todarbudeyadana kaludhi inmel andavara yesu christ savari seigirar and our lord jesus christ he goes on a, a cult which is a uh, an transportation used by the kings of israel matthew the association 21st adhikarathil andavara yesu christuvinudaiya kadaisi varathinudaiya mudalam naal thovangugirathu and in matthew chapter 21 the first day of the last week of our lord jesus christ begins matthew the association 21st adhikaram 1st vasanathai vaasikka ketkalam let us hear matthew chapter 21 and verse 1 அவர்கள் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் சேர்ந்து ஒலிவமலைக்கு அருகான பெட் பகேயுக்கு வந்தபோது இயேசுவானவர் ஷீஷரில் இரண்டு பேரை நோக்கி இரண்டாவது உங்களுக்கு எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள் போன உடனே அங்கே ஒரு கழுதையையும் அதனோடே ஒரு குட்டியையும் கட்டியிருக்க காண்பீர்கள் அவைகளை அவிழ்த்து என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied and a colt with her, loose them and bring them unto me. And where? என்ன அத்திகளின் வீடு the house of figs என்று சொல்லி சொல்வார்கள் and it is called as the house of figs அங்கே இருக்கிற ஒரு கழுதியை அவிழ்த்து கொண்டு வரும்படி ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டு சீஷர்களை அனுப்புகிறார் and our lord jesus christ sends two disciples to bring an ass which is tied in that place யாராவது கேட்டால் இவைகள் என்னுடைய ஆண்டவருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் அவர்கள் விட்டு விடுவார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லி அனுப்புகிறார் and he also tells them and sends them by saying if somebody asks you what you are doing you just tell them my lord ask for them and lose them matthew 21 am adhigaram 4 am vasanathil sagariya teerkadarsiyin moolamaga sollapatta vaarthaiyinudey niraiveerudal than idu enbadai matthew thelivaga padivu seigirar and in verse 4 matthew clearly registers that it is a prophecy or which has been fulfilled and which has been told foretold by prophet zachariah idu or arpudamana vishayam and this is a wonderful thing or raja endru sollum bolude avar kudrayin mel savari seiya vendum when you say a king he should ride on a horse 
ஒரு போர் குதிரையின் மேல் சவாரி செய்வதற்கு பதிலாக நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஏன் கழுதியின் மேல் சவாரி செய்கிறார் Instead of riding on a war horse, why is our Lord riding on an ass? ராஜாக்கள் சவாரி செய்வதற்கு ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தேர்வாக தான் இது இருக்கிறது. And this is a very different choice for a king to ride. கழுதியின் மேல் சவாரி செய்வது என்று சொல்லுவது ஒரு வித்தியாச ஒரு ஒரு வித்தியாசமான நோக்கத்திற்காக அவர்கள் பயணிப்பார்கள். And they would travel on an ass or a donkey for a very different reason. குதிரையின் மேல் சவாரி செய்வது என்று சொல்லுவது அதற்கு வேறு ஒரு நோக்கம் உண்டு அதாவது ராஜாக்கள் போருக்கு செல்வது என்றால் குதிரையில் செல்வார்கள் சமாதானத்திற்கு வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் கழுதியின் மேல் வருவார்கள் and if they are going in peace then they would ride on a ass raja kudrayil vandal yuddham raja kaludhil vandal samadhanam if the king comes on a horse then it means war if the king comes on an ass or a donkey it means peace israelil irukkira makkalukku aandavara yesu kristu kaludhin mel vandadai patti avargal aacharya pattargal and the children of israel they were astonished when they saw our lord jesus christ riding on an ass edanal avargal aacharya pattargal why were they excited israel makkal roma samrajyathinudaiya kattupattirkul vaalndu kondirukkargal yesuvin kaalathile and during the times of jesus the children of israel they were li- living under the roman reign makkal avargalathil enna kettargal What did the people ask him? இந்த காலத்தில ராஜ்யத்தை இஸ்ரவேலருக்கு திரும்ப கொடுப்பீர். And during this times so will you give the nation back to the children of Israel? அவர்களுடைய எண்ணம் என்ன அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன? What was their thought and what was their expectation? யாராவது ஒருவர் எழும்ப வேண்டும் அவர்கள் அவர் எங்களை ரோம சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்க வேண்டும். And somebody should rise up and he should deliver us from this Roman rule. ஆகினால் இஸ்ரவேல் மக்கள் குதிரையின் மேல் வருகிற ஒரு நபரை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த வேளையிலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவோ கழுதியின் மேல் வருகிறார் and as the people of israel were waiting for a person to come on a horse our lord jesus christ comes on an ass so இவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் so what would they think ரோமர்களோடு சமாதானம் பண்ணப் போகறாரா என்கிற ஒரு கேள்வி எழும்பல எழும்பும் அல்லவா and want to question arise saying we is going to make peace with the romans ராஜாக்கள் சமாதானமாக வரும் பொழுது கழுதியின் மேல் வருவார்கள் என்பதற்கு சில வேத ஆதாரங்களை நான் உங்கள் முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் ஒன் ராஜாக்கள் ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தையும் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தையும் வாசிக்க கேட்கலாம் அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக பிரவேசித்த போது ராஜா அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனுடைய சேவகரை கூட்டிக்கொண்டு என் குமாரனாகிய சாலமோனை என் கோவேறு கழுதியின் மேல் ஏற்றி அவனை கீகோனுக்கு அழைத்து கொண்டு போங்கள் அங்கே ஆசாரியனாகிய சாதோக்கும் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானும் அவனை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ண கடவர்கள் பின்பு எக்கால மோதி ராஜாவாகிய சாலமோன் வாழ்க என்று வாழ்த்துங்கள் Take with you the servants of your Lord and cause Solomon my son to ride upon my own mule and bring him down to Gihon and let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him their king over Israel and blow ye with the trumpet and say God has saved King Solomon. சாலமோன் புதிய ராஜாவாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாளிலே கழுதியின் மேல் சவாரி செய்ததாக நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் சிறுவேலை நியாயம் விசாரித்த நியாயாதிபதிகளும் பிற தலைவர்களும் கழுதியின் மேல் சவாரி செய்தார்கள் என்று சொல்லி வேதாகவும் சொல்லுகிறது The Bible also says the judges and the kings who ruled over Israel they rode on as or donkey. நியாயாதிபதிகள் 5 10 judges 5 10 நியாயாதிபதிகள் 10 4 
Judges chapter 10 and verse 4. நியாயாதிபதிகள் 12 14. Judges chapter 12 and verse 14. 2 Samuel 16 2. Second Samuel chapter 16 and verse 2. இவைகள் எல்லாம் படித்து பாருங்கள் கழுதியின் மேல் கழுதியின் மேல் சவாரி செய்த தலைவர்களையும் நியாயாதிபதிகளையும் நீங்கள் காணலாம். And as you read these scriptures you can find judges and kings who rode on donkeys. சகரியா தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய நிறைவேறுதலாக இயேசு வந்தார் என்று சொல்லி மத்தேய சொல்லுகிறார் And Matthew says that Jesus Christ came as the fulfillment of the prophecy of prophet Zechariah. சகரியா தீர்க்க தரிசனத்தின் புத்தகத்திற்கு நேராக உங்களுடைய கவனத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Please turn your attention towards the prophecy of the book of Zechariah. சகரியா 9 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆவது வசனம் Zechariah chapter 9 and verse 9. சியோன் குமாரத்தியே மிகவும் கழிக்கூறு எருசலேம் குமாரத்தியே கெம்பீரி இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அவர் நீதி உள்ளவரும் ரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மை உள்ளவரும் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறி வருகிறவருமாயிருக்கிறார் Behold, the king cometh unto thee, he is just, and having salvation, lowly, and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. Zakariya, what do you say? What does Zakariya say? Sion Kumarathiye, Yerusalem Kumarathiye, Kalikuru. O uh, rejoice, O daughter of Zion, and daughter of Jerusalem. உன் ராஜா கழுதியின் மேல் பவனி வருகிறார் இது சமாதானத்திற்கான அடையாளம் கழுதியின் மேல் பவனி வருகிறார் என்பது நம்முடைய மேசியாவா இயேசு கிறிஸ்து சாந்த குணம் உள்ளவர் நீதி உள்ளவர் ரட்சிக்கிறவர் என்பதற்கு அடையாளமாக சொல்லப்படுகிறது and when it says our lord jesus christ rides on an ass it denotes that our lord jesus christ is righteous and he redeems and he is also lowly vetti pera ivar kudrayin mel varavillai ivar kaludin mel varugirar and to bring victory he did not come upon an horse but he came upon an ass samadhanathin adayalam enbadai sagariya 9th adhigaram பத்தாவது வசனத்தில் தெளிவாக பதிவு செய்கிறார் குதிரைகளையும் அச்சு போக பண்ணுவேன் யுத்த வில்லம் இல்லாமற் போகும் அவர் ஜாதிகளுக்கு சமாதானம் கூறுவார் அவருடைய ஆளுகை ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி மறு சமுத்திரம் வரைக்கும் நதி தொடங்கி பூமியின் எல்லைகள் பரியந்தமும் செல்லும் and i will cut off the chariot from israel and the horse from jerusalem and the battle bow shall be cut off and he shall speak peace unto the heathen and his dominion shall be from sea even to sea and from the river to even to the ends of the earth 10th vasanathil samadhanam alladhu amaidhi kurikkum பல தகவல்களை நீங்கள் அங்கே கவனிக்கலாம் முதலாவதாக ரதங்களை அற்று போக பண்ணுவேன் இது என்ன போருக்கு செல்லும் அரசர்கள் ரதங்களின் மேல் சொல்லுவார்கள் போரினுடைய முக்கிய வாகனத்திற்கு ஒரு பெரிய முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுகிறது இரண்டாவதாக குதிரைகளை அற்று போக பண்ணுவேன் போருக்கு பயன்படுத்துகிறதான குதிரைகள் இனிமேல் தேவையில்லை and there is no need for horses which is used in a battle radam illai ippozhudhu kudrayum illai now there are no chariots and horses moonravadaga thirdly yuddha villum illamal pogum and the battle bow shall be cut off appa sandai iduvatharkana aayudhangalum illamal pogiradhu so even the weapons of war also cease to exist nangavadaga 
Fourthly, அவர் ஜாதிகளுக்கு சமாதானம் கூறுவார் He shall speak peace unto the heathen. இதனுடைய பொருள் என்ன? And what is this mean? அவருடைய செய்தி ஒப்புரவாக்குதலின் செய்தியாக இருக்கும். And his message will be a message of reconciliation. இப்பொழுது கடைசியாக Now lastly, அவருடைய ஆளுகை ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி மறு சமுத்திரம் வரைக்கும் நதி தொடங்கி பூமியின் எல்லைகள் பரியந்தமும் செல்லும். and his dominion shall be from sea even to sea and from the river even to the ends of the earth எதிரிகளே இல்லாத ஒரு பூமியை மேசியா ஆளுகை செய்வார் என்பதை இந்த இந்த வார்த்தைகள் நமக்கு சொல்லுகிறது and these words clearly say that our messiah will rule an earth where there would be no enemies இவர் சமாதானத்தின் ராஜா he is the king of peace ரதங்கள் இல்லை there are no chariots radathil putapadukra kudraigal illai and the horses which, which which would be put in the chariot porukku payanpaduthukiradana aayudhangal illai and the weapons of war cease to exist kaludhiyin mel varugiravar oppuravaakkudalin seidhiyai sollugirar and the one who comes upon a cloud he brings a message of reconciliation ivurudey aalugaiyile poti raja engar oru rajangam illai edhirigalum illai and in his rule or in his dominion there is no other king who could challenge him sagariya 9th adhigaram 10th vasanam endra inda theerka darshanathai mesiyavagi yesu christuve nerivetrukkar and the our lord jesus christ the messiah fulfills the prophecy which is mentioned in zechariah chapter 9 and verse 10 inda aandavara yesu christu pirandha poludhe devadoodargal sonna vaartha enna and what were the words of the angels when this jesus christ was born luke alladana suvishesham 2nd adhigaram 14th vasanam the gospel of luke chapter 2 and verse 14 unnadathil irukkira devanukku magimayum bhoomiyile samadhanamum manushar mel priyamum undavadaga endru solli devanai thudithargal glory to god in the highest and on earth peace good will toward men உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி அவரை துதித்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் கழுதையின் மேல் வரும் பொழுது எரிசிலேமில் இருக்கிற மக்கள் என்ன சொன்னார்கள் And when this Jesus Christ came upon a donkey to the city of Jerusalem what did the people say Unnadathile Hosanna endru solli aarparikkirargal And they said Hosanna in the highest and they rejoiced Idu Sagariya Thirukadarshanathinudaiya niraiveerudal mattumalla Devadoodargaludaiya paadalinudaiya niraiveerudal aagavum irukkirathu And this is not only the fulfillment of the prophecy of Zechariah but this is also the fulfillment of the songs which were sung by the angels Yes yaar who is jesus messia he is the messiah panirendu kotrangalile endha kotrathile yesu nadar vandavar and of the 12 tribes in which tribe did jesus come yuda kotrathile vandavar he came from the tribe of judah yuda yakobinudaiya nangavadu magan judah is the fourth son of jacob yakobu than maranam adaivatharkum munbagu ovvoru pillaigalaiyum koopittu thanithaniyaga aashirvadikkirar And before Jacob dies he calls each and every child individually and he blesses them. Jacob யூதாவை ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தினுடைய பொருள் என்ன என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். And we should see what is the blessing with which Jacob blessed Judah and what does it mean? ஆதியாகம் 49 ஆம் அதிகாரம் 10ம் 11ம் வசனங்களை வாசிக்க கேட்கலாம். Let us hear Genesis chapter 49 verses 10 and 11. சமாதான கர்த்தர் வருமளவும் செங்கோல் யூதாவை விட்டு நீங்குவதும் இல்லை நியாய பிரமாணிகன் அவன் பாதங்களை விட்டு ஒழிவதும் இல்லை ஜனங்கள் அவரிடத்தில் சேருவார்கள் அவன் தன் கழுதை குட்டியை திராட்சைச் செடியிலும் தன் கோழிக்கை கழுதையின் குட்டியை நற்குல திராட்சை செடியிலும் கட்டுவான் திராட்சை ரசத்திலே தன் வஸ்திரத்தையும் திராட்சை பழங்களின் இரத்தத்திலே தன் அங்கியையும் தோய்ப்பான் The scepter shall not depart from Judah nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come and unto him shall the gathering of the people be 
binding his foal upon the wine and his ass called upon the choice wine. He washed his garments in wine and his clothes in the blood of grapes. யாக்கோபினுடைய ஆசீர்வாதம் யூதாவின் மேல் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்த்தீர்களா Did you see how the blessing of Jacob was upon Judah? சமாதான கர்த்தர் யூதா கோத்திரத்தில் வருவார் The king of peace will come in Judah. அவர் சமாதான கர்த்தராய் இருக்கிறபடியால கழுதியின் மேல் வருவார் என்கிறதுனுடைய தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய அந்த உள் அடக்கம் தான் யாக்கோபு தன்னுடைய மகனாக யூதாவை ஆசீர்வதித்த ஆசீர்வாதம் And the blessing with which Jacob blessed judah it carries the internal meaning of how the king of peace would come riding upon a colt in the tirka darshanam andavara yesu christ kaludin mel vetri bhavaniyaga nulaindha poludhu niraiverinad and this prophecy was fulfilled when our lord jesus christ came riding upon an ass in the triumphant entry vetri bhavaniyaga jerusalemukkul nulaigira andavara yesu christ and the makkalukku sollum vaarthaigal enna endradaiyum சகரியா தன்னுடைய ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினொன்றும் பனிரெண்டும் வசனங்களிலே பதிவு செய்கிறார் உனக்கு நான் செய்வதென்னவென்றால் தண்ணீர் இல்லாத குழியிலே அடைப்பட்டிருக்கிற உன்னுடையவர்களை நான் உன் உடன்பிடிக்கையின் இரத்தத்தினாலே விடுதலை பண்ணுவேன் நம்பிக்கையுடைய சிறைகளை அரனுக்கு திரும்புங்கள் இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன் இன்றைக்கே தருவேன் As for thee also by the blood of thy covenant, I have sent forth thy prisoners out of the pit, wherein there is no water. Turn you to the stronghold, ye prisoners of hope, even today do I declare that I will render double unto thee. Messiahva Yesu Christu, one of the people who are talking about. And our Lord Jesus Christ, the Messiah, looks to a crowd and he talks these words unto them. That's how many people are. And what kind of people are they? They are not the people who are living in the world. They are people who have been held in a uh, in a pit where there is no water ikkattilum nerukkattilum kaanapadum makkal and they are people who are being constrained with much suffering migunda varachiyin moolamaga thaagathirkku thanneer kidaikkada oru soolnalil kaanapadakoodiya makkalai paarthu mesiya pesugirar and the messiah talks to a group of people who are being uh, very thirsty and who do not have water and they were like a parched ground indrike nyaayitrukalamai today is sunday andavara yesu christu jerusalemirkul vetriyaga rajavaga ullai nulaindar endradana vishayathai ulagam muluvudum kurutholai nyaayiru endru solli kondadikondirukkira naal inda naal and this is a day when people all over the world celebrate this as palm sunday remembering the triumphal entry of our lord jesus christ as king into jerusalem எப்படிப்பட்ட மக்கள் அண்ட் வாட் கேன் ஆஃப் த பீப்பிள் தே ஆர் போராட்டம் பிரச்சனை தண்ணீர் இல்லாத குழியில் இருக்கிற மக்கள் அண்ட் தே வர் பீப்பிள் ஹூ ஆர் லைக் பிரசனர்ஸ் இன் தி பிட் வேர் தேர் வாஸ் நோ வாட்டர் அண்ட் ஹூ வர் இன் மச் ட்ரபல் அண்ட் சஃபரிங் ஒருவேளை திருச்சபையினுடைய ஆலய ஆராதனைகளிலே பங்கெடுத்திருக்கிற நாம் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வெற்றி பவனியை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற மக்களாகிய கூட நாம் இருந்திருக்கலாம் and we may be people who have been attending the church and who have been celebrating the triumphal entry of our lord jesus christ ana nammudaiya vaalkaiyin marubakkam vedanigalum prachanigalum poraattangalum nirindadai kaanapadukirathu but the other side of our life it is filled with sufferings and much hard situations ella pakkamum naam nerkapattu kondirukrom and we have been oppressed on all sides nammudaiya soolnilaigal namakku saadhagamaanadhaag illai our situations are not peaceable unto us innum solla ponal anegar kannirilum vedanayilum kaanapadugira naalkalai inda naatkal kaanapadugirathu and if we are to tell today uh, many people are found in a situation where they are with tears and pain and suffering andavara yesu christ nudaiya vaarthigal enna endradai neengal gavanithu paarungal and the jesus please see the words of our lord jesus christ naan en un udanbadikkin rathathinaale unnai vidudalai pannuven endru solli aandavar sollugirar and he says by the blood of thy covenant i have sent forth thy prisoners out of 
out of the pit ஆண்டவர் நம்மை விடுதலை பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் and our god is the one who delivers us ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தைகள் என்ன and what are the words of our lord நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே and ye prisoners of hope இது எப்ப எப்படி இருக்குது என்று சொல்லி பாருங்கள் and you just see how this is சிறை என்று சொன்னால் அது கொடுமையான இடம் when is a prison it is a very bad place இந்த மக்கள் நம்பிக்கை என்கிறதான ஒரு சிறைக்குள்ளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் and these people are living in a prison which is called as hope எப்படி இருக்கும் you just see how it would be நம்முடைய நம்பிக்கை ஒரு நாள் வீண் போகாது and surely our hope shall not be cut off நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே அரணுக்குள் திரும்புங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் and our lord says turn to the stronghold he prisoners of hope கர்த்தர் தருகிற ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகள் என்ன and what are the words of blessings which our lord gives us ரெட்டிப்பான நன்மையை தருவேன் i will render double unto thee இன்றைக்கே தருவேன் and i will give it today ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பூமியில் வாழ்ந்த கடைசி வாரத்தினுடைய முதல் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை and the last week of our lord jesus christ when he lived on this earth as a man the very first day of that week as a sunday andavar yesu christ namakku sollakudiya aashirvadamana vaarthai enna inda naalile and what is the word of blessing which our lord jesus christ says on this day nambikkudeya siraigale aranukkul thirumbungal turn you to the strong wall e prisoners of hope rettipana nanmaiye tharuven indrike tharuven Even today do I declare that I will render double unto thee. உலகத்திலுள்ள எல்லா மக்களும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையை குருத்தோலை ஞாயிறு என்று சொல்லி சந்தோஷமாய் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களை தேற்றுகிறது கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறுகிறது. And as the people of the world are celebrating the Palm Sunday all over the world the word of God comforts you and it blesses you. ரெட்டிப்பான நன்மையை இன்றைக்கே தருவதற்காக ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் காத்திருக்கிறார் என்கிற நல்ல செய்தியை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறோம் வாழ்ந்த கடைசி வாரத்தினுடைய முதலாம் நாள் நடந்த சம்பவம் and this is an incident which took place on the very first day on the last week of our lord jesus christ when he lived as a man on this earth irandam naal enna nadandathu what happened on the second day thinget kalamai it is a monday aduvum migavum mukkiyamana teerkadarsanamana oru sambavam nadai petra naal andha naal and that is a very important day because a very important prophetical incident took place naalai dhyanikkalam thingatkalam enna nadandathu endradai let us meditate tomorrow what happened on monday kangalai moodi jebippom let us close our eyes and pray kirubulla pidave inda nalla aashirvadikkappatta nerathirkai naanga nanbi sollugrom a gracious father we thank you for this wonderful blessed time சமாதான கர்த்தர் வரும் அளவும் செங்கோல் யூதாவை விட்டு விலகுவதில்லை என்ற யாக்கோபினுடைய ஆசீர்வாதத்திற்காய் நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் Lord we thank you for the wonderful prophetical blessing of Jacob which says that the scripture shall not depart out of Judah till the king of peace shall come உன் ராஜா கழுதி மேலும் கழுதி குட்டியாகிய மரியின் மேலும் வருவார் என்று சொன்ன சகரியாவினுடைய வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லுகிறோம் Lord we also thank you for the prophet's word that is prophet Zechariah's word who says that the king will come upon an ass and also upon a colt the foal of an ass And Raja va Yesu Christ radangalukkum kudarigalukkum por aayudangalukkum oru periya mutrupuli veippar engra samadhanamana narcheedikai stotrangalai sollugrom We also offer you praise for the peaceful message which says that that Jesus Christ would put a full stop for the transport of war and also for the weapons of war. Rettipana nanmai tharuven indrike tharuven engiradana vaakku thattamana aashirvadamana vaarthigalai siluvin moolamaga engalukku niraivetri kodutha Yesu Christu vukai stotrangalai sollugrom. We also offer praises to our Lord Jesus Christ who fulfilled the words of prophecies which says I will render double unto you. நீர் சமாதான கர்த்தர். You are a God of peace. வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளோடும் தத்தளிப்போடும் கவலையோடும் கண்ணீரோடும் வேதனையோடும் கலக்கத்தோடும் இருக்கிற மக்களுக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிடும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். 
Lord, we pray that you will give peace unto the people who are perplexed and who are troubled and who are going to a tumultuous situation in their life. Yesu Christu bin Vallamana Namathil Vendi Kolugurom Pidave. We ask all this in the name, a uh, powerful name of our Lord Jesus Christ, our Father. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Tatarumle Asirudi Paraga. May God bless you. Nale Ungle Sandikiro. We'll meet you again tomorrow. Amen. Amen.